테라 얘기? 성진 오늘의 토크 오토 자, 높은 연봉 대 응. 확실한 퇴근 둘 중에 세라의 선택은? 응. 확실한 퇴근 대 높은 연봉 응. 나는 이제 금액이 얼마냐에 따라서 좀 다를 것 같은데 일단 어, 영상이 너무 이쁜데? 응. 오늘의 토크 오토 자, 높은 연봉 대 응. 확실한 퇴근 둘 중에 세라의 선택은? 확실한 퇴근이 좋아 나는 회사 다닐 때도 그냥 내가 딱 일하는 만큼만 받고 싶다 왜냐면 더 많이 일하면 그만큼의 내가 힘들고 돈은 많이 벌수 있겠지만 그만큼 야근을 많이 해야 돼 그리고 주말에도 출근하고 그런 사람들 있잖아 나는 더 싫고 딱 정시에 퇴근하고 주말에 출근 없고 확실한 퇴근 그게 좋아 그게 보장되어 있는 게 좋아 일한 만큼 돈 벌어 근데 높은 연봉이 두 배라면? 그래도 난 확실한 퇴근이 좋아 세 배라면? 세 배면 세 배만큼 일을 해야 되잖아 근데 어쨌든 세 배를 하면서 세 배를 줄 거면 근데, 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 그걸 해야겠어 돈보다는 나의 시간이 중요하다 응, 뭐. 내 시간이 더 중요해 나 그렇게? 아무리 돈을 많이 벌어도 내가 돈을 못 쓰잖아? 그러니까 아니, 쓰... 돈쓸 시간 정도는 있지. 어, 그러니까, 그러니까 그쓸 시간 정도의 약간 어. 여유 있잖아. 아니, 음. 여유. 뭐, 음. 이렇게 이런 데 나와서 밥을 음. 먹거나 음. 뭔가 여유롭게 얘기를 한다거나 음. 친구를 만나거나 뭐 데이트를 하고 그리고 뭔가 여유로운 나만의 시간이 있어야 되는데 여가 시간 없이 그렇게 솔직히 야근하면 아침에 출근해서 야근까지 하면은 그냥 하루를 다 그냥 회사에서 보내는 거잖아 나는 그거는 별로 나는 나랑은 안 맞는 거 같아 딸에는 약간 쾌감이 있다고 뭔지 알지? 확실한 퇴근 대 높은 연봉? 응 나는 이제 금액이 얼마냐에 따라서 좀 다를 것 같은데 일단 그래도 나는 높은 연봉 왜냐면 <웃음> 일로서 뭔가 바쁘게 일하는 게 나는 재밌다고 생각을 하는데 내가 좀 그래도 관심이 있는 업계에서 일을 하면서 높은 연봉을 받으면 어느 정도 시간을 반납해도 된다고 생각을 해 그리고 나는 일하는 것 자체가 노는 거가 될수 있는 직업을 선택하는 게 제일 중요하다고 생각하기 때문에 그러니까 높은 연봉이라 꼭 돈만을 말하는 게 아니라 그 업계에서 내가 재밌게 일하고 인정받을 수 있다면 나의 시간보다는 그 일을 하는 시간이 나는 더 소중하다 그게 나의 시간이다 있고 근데 만약에 별로 안 하고 싶으면 그냥 음... 음. 그러면 이제 좀 고민이 되는데 그럼 이제 얼마나 몇 배수냐에 따라 다르다 예를, 예를 들어 1.5배다 그러면 은 약은 안 하지 두배 근데 연봉으로 어쨌든 부자가 될 확률은 적기 때문에 나 같아도 그냥 확실한 퇴근을 할것 같아 그치 근데 나 지금처럼 내가 좋아하는 일을 한다면 나 일이 곧내 삶이니까 그냥 음. 일을 많이 해도 좋다 근데 나는 솔직히 나도 오빠랑 동일한 게 나도 지금은 이제 재미있는 거 하고 싶은 거 하니까 솔직히 야근해도 된다? 그리고 심지어 야근을 하고 있고 내가 자발적인 야근이잖아 야근이라는 그 개념이 없지 하면. 그냥 일이 어. 삶이니까 그래서 나는 뭐 그, 그런 거는 음. 음, 근데 오, 회전에는 이제 그런 개념이 아니니까 그냥 확실한 퇴근을 하는 게 낫다고 생각한 거지 나 일을 일을 할때 일을 부를 때 그게 중요한 것 같아. 내가 더 잘하고 싶은 욕심이 나는 일을 내가 하고 있는지가 중요한 것 같아. 내가 그나 스스로 뭔가 더 잘하고 싶은 그 욕심이 나는 분야고 내가 그런 일을 하고 있는지가 그래야지 잘하게 될거 아니야. 내가 욕심이 나야지 일단 더 잘하고 싶어 그래야지. 여기까지. 자, 다음은 조수동 논쟁에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 이게 논쟁을 아는 사람들이 있고 모르는 사람들이 있으니까 내가 간단하게 설명을 해보자면 그 남자친구가 예를 들어서 이 상황이 이거야 퇴근을 했어 근데 여사친이나 또는 여자 동료 회사 동료를 같은 길 가는 길 도중에 이제 내려주려고 같이 태운 거야 원래 태우면 안 되지 근데 조, 아니 그러니까 내 말을 끝까지 줘 <웃음> 상황이 일단 전제가 돼야 되잖아 나랑 예를 들어서 오빠가 있잖아 어, 어. 근데 오빠가 회사를 다니는데 어. 
여사친이 음. 중간에 나 내려줘서 태운 거야 조수석에 음, 음, 오빠가 그런데 중간에서 이제 같이 타고 가는데 나를 만났지 그러면은 그 조수석을 여자 여사친이 뒤로 가서 원래 보통 그렇게 생각하잖아 뒤로 가고 내려가고 <웃음> 생각하는데 이게 논쟁이 왜 나왔냐면 그냥 태우고 여, 여친을 뒤에 태워도 된다 안 된다 논쟁이 이게 어떻게 될 수가 있지? 그러니까 나도 그게 의문이긴 한데 논쟁의 여지가 없는데? 나도 그게 의문이긴 한데 <웃음> 그거는 뭐 논쟁할 필요가 없지 그냥 그렇게 하면은 음, 안 되지 손절해야지 그냥 그 남자 손절해야지 하나 해보면 열을 안다고 <웃음> 그치 그치 일단은 근데 나는 나는 솔직히 운전을 안 하잖아 그러니까 이런 문화나 이런 어떤 느낌인지 사실 감이 잘안 잡히긴 하는데 내가 만약에 상상을 해보면 내가 운전을 해 그래서 남자 동료를 태워 뭐 남자체를 태워 태울 수는 있을 것 같은데 태울 수 없어 <웃음> 태울 수 있는데 나는 그러면 남자친구를 만나러 가기 전에 걔를 그냥 빨리 내려서 보내던지 안 마주치게끔 할것 같아 근데 논쟁 자체가 그 조석에 탄 사람이 알아서 센스 있게 내리지 않을까? 그게 제일 중요한 건데 음. 그걸 안 상상을 해봐 거기에서 그 조수석에 있는 사람이 버팅이고 앉아 있는다고 생각하면 그것도 이상해 근데 조수석 논쟁은 애초에 논쟁이 되면 논쟁이 안 된다 논쟁이 되면 문, 됐으면 그냥 끝났다 음. 되기 전에 서로 모든 상황이 끝났어야 되고 음. 그런 거는 약간 이제 내 생각에는 애초에 안 태웠어야 되고 태웠어도 그 조수석에 탄 사람이 눈치껏 행동을 했어야 되고. 그런 상황까지 안 갔더라도 자, 음식 와 조금만 더 먼저 드릴게요 네 감사합니다 음. 만두 찍기 오빠 찍다가 만두 찍기 그래서 만약에 이제 거기까지 갔는데 음. 어, 여자친구나 남자친구가 말을 했다면 거기서도 정리가 돼야 되는데 이세 가지 상황 자체가 다 말이 안 되기 때문에 음. 그냥 논쟁으로 갔다면 은 답이 없다 그 관계는 그냥 답이 나왔다? 그치 논쟁 자체가 답이 없다 근데 나는 이것도 중요한 것 같아 그러니까 애초에 태우지 않는 것도 중요한데 만약에 태웠다 한들 그 뭐랄까 그 조수석에 앉은 사람도 센스 있게 뭐 이렇게 자리 바꾸던지 아니면 그냥 나 같으면 불편해서 그냥 저 여기서 내릴게 하고 뭐 좋은 시간 보내세요 하고 갔을 것 같다? 만약에 탔다면? 그냥 거기서 내가 뭐 내릴 종착지가 아니었어도 그 조수석에 탄 사람도 탄 사람이지만 일단 그 운전한 남자친구들은 트레이 치워드릴까요? 어? 네. 네네 이것만 내리고 감사합니다. 어 맛있겠다. 그러니까 조수석에 탄 사람도 탄 사람인데 응. 나는 그 운전한 그 나의 애인 남자친구 여자친구도 중요한 것 같아. 왜냐면 남자친구가 센스 있게 그러니까 태웠어도 태울 수 있어. 그래 그러니까 태우는 것까지는 뭐뭐 뭐 양보할 수 있어. 근데 알아서 그러니까 뭐어너 내려서 뒤에 타 이렇게 먼저 말을 해준다던지 응. 감사합니다 나라면 그렇게 했겠지 응 근데 이제 그렇게 안 하는 사람이 많은 거잖아 그거에 되게 무던한 사람인 거잖아 근데 그러면은 안 만나면 된다. 어, 너무 센스가 없는 거 같고 이건 마치 우리가 예전에 말한 카톡 같은 거지 그치 그니까 말안 해도 알아서 해야 되는 부분인데 이걸 가르치는 부분에서 일단은 그게 답이 나온 거지 오빠 말대로 하나를 보면 열을 안다는 게 이런 거잖아 이제 맛있게 먹어볼까요? 오 아주 세라 이쁘게 나오네 
attention on me When I'm trying to shake the blues up off me But then I saw your face oh, It caused my heart to race Girl, you're looking like a million bucks oh, Something about the way you strike